தவறு செய்பவர்களை தண்டிப்பது சரியா மன்னிப்பது சரியா ஞான சாதகன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஞானி என்ன செய்வான் இதுதான் கேள்வி எல்லாரும் தெளிவான ஒரு பதில எப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் தி ஆக்ட் செய்யும் செயல் எதுவாயினும் அது நாம் முழுமையான அன்போடு சம பாவனையோடு செய்தால் அது சரியே என்ற அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில எல்லாருமே அற்புதமா பதில சொல்லிட்டேங்க ஸோ பட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா நாம லவ் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா இது எது கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டினுங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஞான சாதகன் அப்படின்னு வர வந்துட்டோம் ஸோ அப்போ நேச்சுரலி நம்ம மன்னிக்கிறது தான் கரெக்டாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரி இப்போ மன்னிக்கிறது தான் கரெக்டாகும் அப்படின்னு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு அடிக்ஷன்ல நம்ம இங்க மன்னிச்சிட்டு இருக்கோமே தவிர ஞானத்துல மன்னிச்சிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ வாட் எவர் யூ டூ ஆர் யூ டூயிங் இட் வித் பியூர் நாலேஜ் அதாவது கண்ணன் சொன்ன அந்த முழுமையான ஞானத்திலிருந்து நான் செயல் செய்கின்றேனா அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா ஆயிடுது அப்ப நீ மன்னிக்கிறதா தண்டிக்கிறதா சோ நோ மேட்டர் நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ பட் நீ உண்மையிலேயே சரியா பண்றியா தண்டனையை ஈகோ இல்லாம முழுமையான அன்புல பண்ணியா அல்லது மன்னிக்கிறதையும் கூட அந்த மாதிரி அன்புல முழுமையான ஆஹ் ஈகோ இல்லாம அன்புல மன்னிச்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க மன்னிப்புங்கிறது எல்லாம் ஈகோல யாராவது மன்னிப்பாங்களா அதே மன்னிப்புனாலே அது லவ் தானே யார் சொன்னதை பி அதுக்குதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இடையில சொன்னீங்க ஒரு குடிகார கணவன் வந்து டெய்லி அடிச்சு உதச்சு நினைமோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த அம்மனை வந்து மன்னிச்சு விடுறான்னா எதுக்கு பின்னணியில வேற ஒரு அடிக்ஷனு வேற ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் என்னத்தையோ உன்ல குளிர்காயிறதுக்காக இதையெல்லாம் வந்து மன்னிச்சு விடுறேன் மன்னிச்சு விடுறேன்னு சொன்னது வந்து ஞானத்துல மன்னிக்கிறதா ஆயிட்டமா சோ வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் பை தட் அப்ப அதனால இந்த நுணுக்கம் வந்து நமக்கு அவசியப்படுகிறது இந்த டிஸ்கஷன் வந்து அவசியப்படுகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எந்த அளவிற்கு தெளிவோடு அன்போடு நான் மன்னிக்கின்றேன் ஞானத்தோடு மன்னிக்கின்றேன் அதே மாதிரி தான் தண்டனையும் அன்புல ஞானத்தோடு நான் தண்டிக்கின்றேனா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க தெளிவா சொல்லிட்டேங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அவன் தெரிந்தே செய்கின்றானா அல்லது தெரியாமல் செய்கின்றானா என்று பார்த்து அதன் அடிப்படையிலே நாம் அவனுக்கு மன்னிப்பதா தண்டிப்பதா என்று முடிவெடுக்கலாம் அது ஓரளவு நம்ம அன்பில் இருந்து எடுக்கிறதா இருக்கும் சின்ன சின்ன தவறுகளை நாம் மன்னித்து விடுவது சரியாக இருக்கும் அவனே ஏற்கனவே குற்றோணர்கள் இருந்தால் அதை புரிந்து கொண்டு அவனை மன்னிப்பதே சிறந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த பாஞ்சாலி எக்ஸாம்பிள் திரௌபதி எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நான் துரியோதனை மன்னிப்பதா தண்டிப்பதா அப்படின்னு சொன்னா இன்வேரியபிளி எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிடு தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட் கண்ணை மூடிட்டு யார் என்ன பண்ணினாலும் மன்னிச்சிடு த மோமெண்ட் வென் யூ கிவ் தட் பர் டான் யூனோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ பில்ட் தி லவ் அப்ப மன்னிப்புங்கிறது கான்செப்ட் கன்ஃபியூஸ்னே கிடையாது கண்ணை மூடிட்டு எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிட வேண்டியது But it doesn't mean that you should not react anything. Manipu is a man who has a feeling. You are not going to be able to get out of it. You are going to be able to get out of it. You are going to be able to get out of it. You are going to be able to get out of it. You are going to be able to get out of it. You are going to be able to get out of it. So, what do you think is that you are going to be able to get out of it? First, you are going to be able to get out of it. There is no doubt in that. But, doesn't mean that you should not do any reaction manipungirathu or mentally nama vandu illa and love develop panikku ipo next adu ennai baadhikkindrada samoohathai baadhikkindrada avaneye baadhikkindrada so indha vishayangal nam research panna vendiyadhu irukku indha edathula enak enna role apdiingiradha na yosikka vendiyadhu irukku apdiingra naan so and the role basis la we must do some kind of action adha neenga punishment neenga eduthukonga avladhan but we have to react liya and the reaction may be the punishment but we should react there is no doubt in that so and the adipadaila neenga seyalpadanum appa sir enna sonanga avanukku mattume baadikkuna vetru karma paathukitam but that is not again adha mattume na answer nu solla mudiyadhu okay adhu one kind of answer avana mattume baadikkumna kuda ava surrender la irundha neradiya unarthalam adichu odachu 
இல்லைன்னா இன்டைரக்டாக அவனுக்கு ஏதேனும் பாடம் சொல்லுவதற்கு முயற்சி பண்ணலாம் அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ரிசல்ட் கொடுத்தா அவனுக்கு வந்து மேபி அதை சிந்தித்து அவன் மாறுவான் அவன் அவனுக்கே ஆப்பு வைத்துக் கொள்கின்றான் என்பதை அறியாமல் செய்கின்றானே என்ற அன்பின் மிகுதியிலே செய்யணும்னா செய்யலாம் இப்ப என்ன பாதிக்குது என்ன பாதிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஞானியா இருக்கிற ஞான சாதகனா இருக்கிற பட்சத்துல என்ன பாதிக்காது பட் எனக்கு பாதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் பட் ஸ்டில் ஐம் நாட் அ ஸ்லேவ் ஆஃப் சம்படி எல்ஸ் இல்லையா நான் வந்து ஆஹ் ஒரு திமிர்த்தனத்துல அகங்காரத்துல என் மேல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா நான் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா நான் என்ன அடிமையா ஞானம்னாலே யாருக்குமே அடிமையா இருக்காது அப்படிங்கிறது தானே அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் நாட் தேட் ஐ எம் ஹாப்பி ஆல்ரெடி அப்கோர்ஸ் பட் ஸ்டில் எனக்கு இந்த இடத்துல ரோல் இருக்கு ஐ ஹாவ் டு ப்ரொட்டக்ட் மை செல் இந்த பாடி கண்ணனுடையது கிருஷ்ண சேவைக்காக வந்தது அது வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய அகங்காரத்துக்காக ஒடுங்கி போகாது அப்ப ஐ ஹாவ் டு டூ சம் ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான் அமையலாம் பட் வி மஸ்ட் டூ தி கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ப்ரொடக்ட் மை செல்ஃப் ஆல்சோ டசன் மீன் தட் நான் தான் என்ன வேணா நான் பொறுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது எக்னாத் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் நூத்தி எட்டு தடவை துப்புனாரு அவர் போய் நதியில குளிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு வந்தாரு ஓகே பொறுத்துக்கிட்டாரு பட் நூத்தி எட்டு தடவை தானே பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இப்படி தௌசண்ட் எயிட் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா வி மஸ்ட் டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் பிகாஸ் நான் என்ன அவனுக்கு அடிமையாக ஒத்துப்பிட்டே இருப்பேன் நான் எனக்கு வேற வேலை இல்லையா எனக்கு நாலு பேர் இல்லையா ஸோ நான் வந்து படிக்க வேணாமா பகவத்கீதை படிக்க வேணாமா நான் எழுத வேணாம் ராமாயணம் எழுத வேணாமா எனக்கு வேற வேலையே இல்லையா ஸோ ஐ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் மை செல் from that action from that uh, situation illiya so again na oru sila actions edutha aganum adu adu maybe punishment ah irukalam so naal vetta complaint pannala illa police la complaint pannala we must do something to protect ourselves abingiradhu and the point ley varudhu endra of course confusion illada vishayam podu nadalum therudhu appo ulaga podu nadalukku sedharathai koduthukondirukkindra na vediga paathukitte irundha adu love e kedaiyadhu appo naturally அந்த லவ் ஆல் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்குள்ள போகும்போது நாம அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்குறோம் பட் அபவ் ஆல் அந்த கொடுக்கற மேல பியூர் லவ்வோட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தாங்க நான் சிம்பிளா சொல்ற வர ஒரே பாயிண்ட் நீ என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் வெதர் யூஆர் கிவிங் இட் பியூர் ஞானத்தோடு நீ செய்கின்றாயா இல்லையானா அவன் நலன் கருதி அவன் மேல் உள்ள அன்பிலே அவன் நலம் வாழ வேண்டும் என்ற அக்கறையிலே முழுமையாக அவன் மேல் உள்ள காதலிலே நான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தால் அது மிஸ் ஆகிறதுக்கு வழி இல்லை இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் நான் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் சமூகத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் அவனுக்கே பாதிப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கானே ப்ரொடெக்ட் அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் நான் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் இது தூட அபவ் ஆல் வி மஸ்ட் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெமெண்டஸ் லவ் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆஃப்டர் தேட் வி மஸ்ட் டூ இன் ஆக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன்ல இறங்குங்க ஏன்னா அது என்ஷூர் பண்ணிக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா கிருஷ்ணா ஃபெயில் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு செயல்படுகின்றீனா அங்கே கண்ணனே சாத் சாத் கண்ணனே இப்போது என்னோடு விளையாட என்னிடத்திலிருந்தே என்னை பரிசோதிக்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ல நீ என்ன பண்றான் பயப்படுறானா இல்லைன்னா துணிஞ்சு வந்து என்னை எதிர்த்து சண்டை போடுறானா அப்படின்னு பாக்குறானா அப்படிங்கிற முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து விளையாடினேனா நக்கீரன் வந்து சிவன் எதிர்க்க வந்தது சிவன் முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு கேம் ஆடினார் இல்லையா அந்த ஃபீல் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரெமெண்டஸ் ஃபீல் நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமேன்னு எதிரில் இருக்கிறது கண்ணான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சிவன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட் ஸ்டில் ஹி நோஸ் தேட் வாட் ஹி இஸ் டூயிங் பட் ஹி இஸ் பிளேயிங் வித் கிருஷ்ணா தப்புனா தப்பு தான் அது இறைவனே பண்ணினாலும் தப்பு தானேன்னு அந்த கேம்ல அந்த கேம்ல அந்த ரோல்ல வர்றாரு அப்படின்றதுக்கும் அழகா எப்படி ஆடினாரோ அந்த மாதிரி ட்ரெமெண்டஸ் ஃபீல் ஆடும்போது எங்கெங்க ஈகோ வரும் இந்த சிவன் கிட்டையா வந்து நெக்கிற ஈகோ காட்ட போடுறாரு பட் ஸ்டில் வித்வுட் எனி ஈகோ He is against, he is going against him. So, he is going to go to the other side. So, that's why we are doing the action. If we are doing the action, we are going to be able to do the miss. We are going to be able to do the miss. We are going to be more important point. We are going to be able to do the miss. We are going to be able to do the miss. We are going to be able to do the miss. அல்லது ரிசல்ட் மேல ஒரு ஏதாவது இது இல்லை நான் ஆக்ஷன்ல இறங்கினா எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த அச்சுறுத்தல்கள் எல்லாம் இருக்கிறதான்னு ஒரு மாட்டி என்ஷூர் பண்ணுங்க அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க மணிப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க லவ்ல மன்னிக்கிறீங்கன்னு
ஒரு தண்டனையை கொடுக்கும் போது அது ஈகோ கண்ணா பின்னாடி ஏறிடுங்க அது என்னவோ தெரியல என்ன பண்றது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு நான் வந்து அப்பால்டா இருக்கேன் இப்ப நான் நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்ணுமனு தெரியாம ஈகோ ஏறி போயிடுது லவ் எங்க போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது சோ அந்த இடத்துல லவ்வை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ எதிராளி என் கிருஷ்ணன் என்னவன் சோ என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என் அவனுடைய நலனுக்காக நான் இந்த செயலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு அல்லது உலக நலனுக்காக செய்ய வேண்டியது இருக்கு சோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து கொண்டு நம்ம செய்யறோமா அப்படின்றத நம்ம இன்ஷூட் பண்ணிக்கணும் சோ தேர் போர் சுசுரா நீங்க சொன்ன அதே ஆன்சர் தான் சோ இட் மேபி ஆஃப் எதர் வே ஞானி கண்டிப்பா என்ன வேணா பண்ணுவான் சோ அவன் மன்னித்து விடுதல் அப்படிங்கிற பேர்ல எதுவுமே பண்ணாம இருக்கலாம் கரமா கையில விட்டுட்டு அல்லது அடிச்சு உதைச்சுன்ற செயல்கள் செய்யலாம் எந்த நேரத்துல அப்படிங்கிற அந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த மனோநிலையை வந்து தான் நான் மெயினா வந்து கூட்டிட்டு காட்டியிருக்கேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி சரண்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நமக்கு ரோல் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து வெரி ரேர் நமக்கு பட் பொதுநலன் கருதி அப்படிங்கிறப்ப ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவன் சரண்டர்ல இருந்தாலும் இல்லைனாலும் வி மஸ்ட் டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டையும் நீங்க மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு பிளஸ் மெயினா இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் ஆக்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதை மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் விரிச்சு காட்டியிருக்கேன் அந்த இன்டென்ஷனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் இந்த இன்டென்ஷன்ல தான் பண்ணினேன்னு நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஈகோல பண்ணிட்டீங்கன்னா கரமா திருப்பி உங்களை தான் அடிக்க போகுது ஸோ அச ஞான சாதகனா இந்த இன்ஷன் இன்டென்ஷனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூரா பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சத்சங்கம் அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அதனால் பதில் நீங்கள் எதையும் செய்யுங்கள் முழுமையான அன்பிலே ஞானத்திலே செய்தால் அது சரியே ஞானத்திற்காக செய்தால் சரியே ஞானத்தை விட்டு விட்டு ஞானம் இல்லாமல் அன்பு இல்லாமல் நீங்கள் சுயநலத்திற்காக ஏதோ ஒன்றுக்காக செய்தால் இரண்டும் தவறே இல்லைனா இரண்டும் சரியே என்று உங்களுடைய பதிலை சொல்லி என்னுடைய பதிலை முடித்துக் கொள்கிறேன்